A mesterséges intelligencia egyik legismertebb alkalmazása a ChatGPT egyre inkább a mindennapjaink részévé válik. A technológia gyors terjedése lehetőségeket és kihívásokat is rejt. Még sokak számára megkönnyíti a munkát és a tanulást, fontos kérdéseket vet fel az etika, az adatok védelme és az emberek valódi intelligenciájának fenntartása kapcsán. A jövőben a mesterséges intelligencia és a ChatGPT még szorosabb szerepet kaphat mindennapi életünkben, ám elengedhetetlen, hogy tudatosan és felelősen használjuk. Erről esett szó az MCC Nyíregyházi Központjában tartott pedagógus konferencián. Sokszor az internetet sem kellően ismerik a szülők, és mert van egy teljesen új internet, a mesterséges intelligencia. Ennek az előadásnak a legfőbb üzenete, hogy igazából mindenki egy puzzle darab. A pedagógus, a szülés, a gyerek, és ezeknek a puzzle daraboknak most már egyre fontosabb összekapcsolódni, hogy közösen tanuljunk egymástól. Láts, le, tehát lehet, hogy sokszor maga a gyerek fog tanítani a tanárnak vagy a szülőnek valamit, a felnőtteknek a mesterséges intelligenciáról, vagy egy új applikáció a letöltéséről, miközben a szülők pedig fel tudják hívni a veszélyekre a figyelmet. Olyan gyakorlatokat mutatunk itt be, hogy például mi az, hogy nagy szabály, ha nagymamárnak nem mutatnád meg az internet esetet fel, vagy hogyan alkothat a család, vagy az iskola közösen egy digitális családi szerződést, amiben le lehet fektetni az alapokat, például a képernyőt, vagy hogy mire és mikor használjuk a chatgpt t vagy mikor mehetünk el digitális detoxra, hogy valamilyen kütyümentes offline élmény legyen, mert itt ez a fontos, hogy megtalálja az egyensúlyt az online Lány, offline, libi Fegyverneki Gergő elmondta, hogy minél később kap egy gyerek okos telefont, annál jobb, de az eszközöket nem kell tiltani. Hangsúlyozta, hogy ahogy a kőbalta, a tűz, a kézírás és a televízió is jobbá tették az életünket, úgy az internet és a mesterséges intelligencia is hasznos lehet, ha megfelelően használjuk. Fontos, hogy a szülők aktívan jelen legyenek gyermekeik digitális világában, ezért fontos, hogy rendezvényeken, cikkekből vagy továbbképzéseken keresztül tájékozódjanak. A legnehezebb meg találni az arany középutat. Nagyon egy kísérleti fázisban vagyunk, még sokan a digitális pedagógiát sem nagyon merik bemelni az oktatásba, egy egyszerű applikációt, alkalmazás. Ez a mesterséges intelligencia meg ugye egy teljesen új dolog, de én azt gondolom, hogy meg lehet mutatni. Az a fontos szerintem, hogy a tiltás helyett valamilyen kísérlet legyen, egy ilyen szemléletváltás fontos lenne az oktatásban, és egyre sürgetőbb itt a 21. században, hiszen a negyedik ipari forradalom kellős közepén élünk, tilthatunk itt eszközöket, de már rég túl vagyunk a gőzgépen és a fonó Jenny. Ez is egy olyan nagy ipari forradalom, csak mindent az internet, a webket, és most már a mesterség és intelligencia hálós be biztos, hogy ez lesz a jövő. Ugye, ha nézzünk ilyen jövőkutató előremutatásokat, akkor azt látjuk, hogy a mesterség és intelligencia 2040-2050 körül nagyon be fog törni az életünkben, és az fog megmaradni a munkerői piacon, aki nagyon tud rugalmasan alkalmazkozni az új tendenciákhoz, mert kreatív lenni, egy hagyományos oktatás erre nem biztos, hogy fel tud készíteni, de azok az innovatív, előjáró tanárok, akik merik alkalmazni a mesterség, és intelligenciát az oktatásban. Még úgy is, én is, hogy közben most tanulom, akkor szerintem az egy jó kulcs lett az, hogy megtaláljuk, hogy mire jó. Fegyverneki Gergő elmondta, hogy gyakran javasolja a pedagógusoknak, bátran engedjék meg a diákoknak a ChatGPT használatát forrásként vagy ötletgenerátorként. Kiemelte, hogy sok nemzetközi digitális pedagógiai szakértő is egyetért azzal, hogy a ChatGPT hasznos eszköz lehet akár ötleteléshez, akár társszerzőként. De mindig fontos, hogy a tanár jelen legyen, és az emberi irányítás megmaradjon a folyamatban.